Você é fã de Star Wars? Ou nunca viu? Não, eu gosto, mas não sou o fã número um, não. É, não é aquela coisa doida, ah, fã não número um, né? Não sou muito fã de ficção científica, eu vou apanhar ah, por é? dizer isso, mas não é, é ver... muito minha praia. Nenhum? Não, não eu, gosto do, eu gosto mais de outros tipos Vida de... real, né? É. Uma coisa meio Woody Allen. Tipo, coisas policiais, políticas, olha, de tribunal. Olha, querido, entendi, não é tanto jurídicas. disso. Porque, olha, se tem um cara que conhece, que sabe, que está por dentro desses assuntos, todo conhecedor de tecnologia é Felipe Ciani. Verdade. Todo meu coração aqui para Felipe Ciani. E por que eu estou falando o nome dele em vão? O que é isso, Elizabeth? Não, tem reportagem que ele fez, reportagem maravilhosa. Os gamers que são fãs de Star Wars, e aí gamers, né, a galera é legal, que você não perde nada, tá entendendo? Você joga, só se diverte, você não, não perde ele não perde nada. Bem diferente do que a gente estava falando agora há pouco. Os fãs de Star Wars já podem se divertir com Outlaws. Outlaws? Que isso, Felipe Ciano? Tu vai nos explicar? Lançado no fim de agosto, é um jogo que quer impressionar pelo alto nível de realismo, de som e de qualidade de imagem. E o Ciane, do CNN Pop, vai mostrar essa impressionante saga para criar esse game. Vamos ver. Olha, eu nem sou tão velho assim, mas eu já me vejo tendo uns papos muito de tiozão, sabe? Porque eu falo coisas do tipo, no meu tempo é que era bom, sabe? Se bem que essa frase, ela não vale para os videogames, porque eu sempre fui apaixonado por eles. Essa aqui, por exemplo, é a minha coleção de consoles antigos e os primeiros que foram lançados. Eles tinham jogos super divertidos para a época, mas que de tão simples, um único programador conseguia fazer tudo sozinho. Era uma época que parecia o começo de uma revolução tecnológica que ia se desenrolar por décadas. Foi quando o cinema também começou a pensar mais em tecnologia e ficção científica. E é justamente essa franquia aqui, ó, nascida nos anos 70, que vem mostrar Agora, para gente, que o mercado atual de games está bem diferente, mas bem diferente mesmo. Já foram feitos mais de 120 jogos de videogames sobre Star Wars, mas Outlaws vai ser o primeiro em mundo aberto, ou no caso deles, mundos abertos. E isso, para gente que é gamer, muda tudo. Então você pode pegar seu speeder e ir por um planeta, você pode ir para o seu trailblazer, ir para o espaço, talvez pegar parte de uma batalha no espaço e depois ir para uma estação espacial. É por isso que essa produção tem meio que cara de estreia, por isso que está todo mundo ansioso, principalmente quem é fã dos filmes, que pode ver nesse jogo novidades que depois vão para os cinemas, é possível, tudo pode acontecer. É tudo tão secreto que o estúdio escolhido para desenvolver essa história do zero fica lá em Malmo, na Suécia, onde infelizmente eu não consegui ir, mas o Arthur da nossa equipe foi e só não se sentiu mais em casa porque sueco ainda não é o forte dele. Eu sou Arthur Barran, eu sou videomaker da CNN Brasil. O CNN me mandou no lugar dele aqui na Suécia, numa cidade ao qual eu não consigo muito bem pronunciar o nome. Eu acho que é Malmo, Momo, Momo. Na verdade, eu não consigo nem entender o que eu tô lendo. As palavras são tão grandes que elas não cabem nem nas próprias placas. É muito confuso, mas tem uma placa que eu consegui ler e é Ubisoft, e é pra lá que eu vou. Logo na chegada, a gente percebe que o rolê é sério quando a segurança é ultra reforçada. Estamos liberados. Bora passear em meio a troféus de jogos de sucesso que o estúdio já fez, passando por miniaturas de Lego, robôs de brinquedo e um Chewbacca curioso no fundo da sala. A novidade que eles estão criando aqui conta a história de uma contrabandista que deixa o próprio planeta para explorar outras atmosferas. Tudo muito Star Warsado. Vai dar para ir de um planeta para o outro, pilotando naves, escolhendo qual missão fazer e com qual galera se envolver ao longo dessas jornadas. And it's about K. Uh, being involved in a heist and trying to trying to make a break and and get her make a name for herself uh, in a galaxy of opportunity. O que é mais doido é que estão prometendo levar para a tela de um jogo de videogame a mesma textura e estilo de imagem da tela do cinema. A ideia é que o jogo tenha realmente a estética dos filmes, reproduzindo os tipos de lentes usadas nas câmeras que gravaram Star Wars. Por mais maluco que isso possa parecer, os consoles de hoje têm tanta tecnologia que com muita dedicação dos desenvolvedores dá pra fazer isso, vocês acreditam? Até mesmo porque boa parte dos movimentos do jogo é captada com atores de verdade que respondem a diretores como se fosse um filme mesmo. It might be seen as a mix between directing for theater and directing for a film. The actors, they need to imagine a new world, uh, something that is very exotic. Uh, and when they look behind the camera, there's nothing but, you know, curtains and, and microphones and, and, and wires. Como 
Como nos filmes da franquia, os efeitos de áudio desde sempre foram um super diferencial, a equipe responsável por essa parte do jogo fez uma jornada enorme para captar os sons que parecessem o máximo possível com reações reais e tivessem mais cara daquilo que a gente poderia identificar como fiel no planeta de mentira. O que parece, entrevistas com golfinhos e leões marinhos são, na real, o começo dos barulhos que, depois de tratados em estúdio, dão vida para bichos que só existem em planetas inexistentes. Para completar, eles foram buscar sons na própria Suécia, na África e até na Austrália. De cachoeiras na natureza selvagem, a uma orquestra tocando num estúdio gigante. A saga sonora do jogo foi absurda, de enorme. Se você olhar os filmes, eles não foram fora de seu lugar para ir para diferentes tipos de locações aqui no planeta Terra. E eles recordaram de tudo, de savanas, de jungles e de desertos. Deve ser muito doido, né? Ter talento e poder trabalhar fazendo um jogo de videogame com tanta tecnologia hoje à disposição. É surreal o nível de detalhes que as produções de agora estão tendo. E Star Wars of Lost é mais um exemplo disso. Do movimento das sombras interagindo com a personagem, as sardas no rosto dela fazendo a gente se confundir o tempo todo se esse negócio é animação ou gravação feita com câmera de cinema. O realismo tá até em cada explosão que é pensada e calculada para reagir de jeitos diferentes, dependendo do ambiente. Até os tiros têm respostas específicas de acordo com cada material que as paredes hipoteticamente são feitas. Olha a obsessão dessa galera em fazer tudo parecer o mais realista possível. Inclusive com o que é fictício, né? Tipo o alienzinho que é parceiro da protagonista e foi trabalhado num nível de detalhes que chega a assustar de tão grande. It's showtime, buddy. Little slime ball. Scram! Or I'll eat you for lunch. <coughs> Tudo é feito, refeito e testado pelos desenvolvedores do mesmo jeito que a gente joga, com controle de videogame mesmo, para sentir como é que vai ficar a dinâmica final dos movimentos e como é que a gente que é gamer vai perceber tudo isso. É inacreditável que esse negócio, depois de pronto, vira isso. Vocês terem uma noção de como os games estão elaborados hoje, esse vai ser um jogo top de linha, mas considerado curto. Mesmo assim, a jornada média para jogar do começo ao fim é de umas 25 horas. A Ubisoft, produtora que está fazendo esse game, não divulga o orçamento dele. Mas os jogos topo de linha, que nem esse, costumam custar bem mais de 100 milhões de dólares para serem feitos, com uma equipe de centenas e centenas de pessoas. Porque por mais inacreditável que possa parecer, essa indústria ultra tecnológica e multibilionária de agora, um dia já enxergou assim uma guerra nas estrelas. Thank <laughs> you.